നമസ്കാരം പത്ത് മണി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുന്ന നടപടികളാണ് മോദി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വർഗീയതയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ ഫെഡറൽ തത്വങ്ങൾ ഇല് കേന്ദ്ര സർക്കാരെന്നും കോടിയേരി കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സെപ്റ്റംബർ നാലിന് സുമാ ബാലകൃഷ്ണൻ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് എൽ ഡി എഫും മത്സരിക്കും ഡെപ്യൂട്ടി മേയർക്കെതിരായ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് രണ്ടിന് പയ്യന്നൂരിൽ നിയമങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തി കള്ളടാക്സികൾ പെരുകുന്നു തൊഴിൽ ഇല്ലാതെ നഗരത്തിലെ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർ അനധികൃത സർവീസുകൾക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യം കാലവർഷത്തിൽ വെള്ളം കയറിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തികൾ തുടരുന്നു പ്രവർത്തികൾ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വാർത്തകൾ വിശദമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുന്ന നടപടികളാണ് മോദി സർക്കാർ രാജ്യത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് സംസ്ഥാന സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വർഗീയതയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ ഫെഡറൽ തത്വങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു കൂത്തുപറമ്പ് പാട്ട്യത്ത് സി പി എം ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കോടിയേരി രാജ്യത്താകെ ഒരു വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കാൻ രംഗത്തിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനവസരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാജ്യത്തെ വർഗീയമായി വിഭജിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇതിന് കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധ്യമല്ല ഇന്ന് പുറത്തു വന്ന റിപ്പോർട്ട് വളരെ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ടത് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാലിന് നടക്കും സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം കലക്ടർ ടി വി സുഭാഷിന് നൽകിയത് കോൺഗ്രസിലെ സുമ ബാലകൃഷ്ണനാകും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഡെപ്യൂട്ടി മേയർക്കെതിരെ എൽ ഡി എഫ് നൽകിയ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിനുമേൽ രണ്ടിന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാലിന് നടത്താൻ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും വരണാധികാരി കൂടിയായ കലക്ടർ ടി വി സുഭാഷ് നേതൃത്വത്തിലാവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മേയറായിരുന്ന ഇ പി ലതിയെ യു ഡി എഫ് അവിശ്വാസത്തിലൂടെ പുറത്താക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടി വന്നത് കോൺഗ്രസിലെ സുമ ബാലകൃഷ്ണനാണ് യു ഡി എഫിന്റെ മേയർ സ്ഥാനാർത്ഥി എൽ ഡി എഫും മത്സരിക്കും ഇ പി ലതിയെ തന്നെ മത്സരിപ്പിക്കാനാണ് എൽ ഡി എഫിലെ ധാരണ മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നിർണായകമാവുക ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ പി കെ രാകേഷിന്റെ നിലപാടാണ് യു ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആരായാലും അവരെ പിന്തുണക്കുമെന്ന് രാകേഷ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് അംഗങ്ങളാണ് യു ഡി എഫിനുള്ളത് എൽ ഡി എഫിൽ ഇരുപത്തിയാറ് പേരും എടക്കാട് നിന്നുള്ള പി കെ കുട്ടികൃഷ്ണന്റെ നിര്യാണം മൂലമാണ് എൽ ഡി എഫ് അംഗസംഖ്യ ഇരുപത്തിയാറായത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പി കെ രാകേഷ് വിട്ടുനിന്നാലും യു ഡി എഫിന് വിജയിക്കാനാകും ഡെപ്യൂട്ടി മേയർക്കെതിരെ എൽ ഡി എഫ് നൽകിയ അവിശ്വാസ പ്രമേയം രണ്ടിന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കും യു ഡി എഫ് പി കെ രാകേഷിനെ പിന്തുണക്കുമെന്നതിനാൽ അവിശ്വാസം പാസാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാൽ രാകേഷിനെതിരെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും ലീഗിൽ നിന്നും വോട്ട് ചോരുമെന്നാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ ഇരുപത്തൊൻപതിന് പ്രത്യേക കൌൺസിലും വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി എഫ് ഭരണസമിതി തന്ത്രപ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമിച്ച നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാറ്റിയതും ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട് നിയമങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്ത് വീണ്ടും കള്ള ടാക്സി റെന്റ് കാറുകൾ സർവീസ് വ്യാപകമാകുന്നതായി ടാക്സി തൊഴിലാളികൾ വൻതുക ഇൻഷുറൻസും നികുതിയും അടക്കുന്ന തങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാണെന്നും തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു റെന്റേക്കാർ സംവിധാനത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ വാടകയ്ക്കെടുത്താണ് കള്ള ടാക്സികളായി പലരും സർവീസ് നടത്തുന്നത് നിയമാനുസൃതമായ നടപടികൾ പാലിച്ച് ഇൻഷൂറും ടാക്സും അടച്ച് പെർമിറ്റ് എടുത്ത് ഓടുന്ന ടാക്സികളെ നോക്കുകുത്തികളാക്കിയാണ് വ്യാജ ടാക്സികൾ നിരത്തിൽ വിലസുന്നത് ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർ ഈടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് ഇവയുടെ സർവീസ് വേഗത ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യത്തിൽ നിയമങ്ങളെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തിയാണ് ഇവരുടെ സർവീസ് കള്ള ടാക്സികൾ വ്യാപകമായതോടെ ആവശ്യത്തിന് ഓട്ടം പോലും ലഭിക്കാതെ പലരും കടക്കെണിയിലാണ് എല്ലാ സ്ഥാനത്തിനും ജനങ്ങളാണ് ബോധവാന്മാരാണ് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഒരു പരിരക്
വ്യാജന്മാരെ നിയമത്തിന് മുന്നിലെത്തിക്കാൻ തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തുമെന്ന് മോട്ടോർ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി കെ ബാബുരാജ് പറഞ്ഞു ഇതിനെതിരെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രക്ഷോഭങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചു ഇത്തരം വാഹനങ്ങളെ ഇവിടെ നമ്പറൊക്കെ പോലീസിനും ആർ ടി ഒ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് പിന്നെ അത് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിലും വേണ്ട രീതിയിൽ അത് ഇപ്പോഴും കാര്യക്ഷമമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭരണാധികാരികൾ കഴിയുന്നില്ല ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ കൂട്ടായ്മ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വായ്പയെടുത്ത് ടാക്സി വാങ്ങി സർവീസ് നടത്തുന്നവർ ഇപ്പോൾ പലിശ പോലും അടക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് വലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ട്രിപ്പുകളെ കള്ളർ ടാക്സികൾ മുടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അധികൃതർ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ആന്തൂർ ധർമ്മശാലയിൽ നാലുനില കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ചെരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമീപത്തെ വീടുകൾക്കും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഭീഷണിയാകുന്നു ദേശീയപാത വികസനത്തിനായി മറുഭാഗം പൊളിച്ചു നീക്കിയ കെട്ടിടത്തിനാണ് ഈ സ്ഥിതി സ്വകാര്യ ട്രസ്റ്റിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടമാണ് ഏതു നിമിഷവും നിലംപൊത്തുമെന്ന അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നത് തളിപ്പറമ്പ് ധർമ്മശാലയിൽ സ്വകാര്യ ട്രസ്റ്റിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള നാലുനില കെട്ടിടം അപകടാവസ്ഥയിലായതിനെ തുടർന്ന് സമീപത്തുള്ള വീടുകൾക്കും കെട്ടിടങ്ങൾക്കും സുരക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ ആന്തൂർ നഗരസഭാ അധികൃതരെ സമീപിച്ചു തുടർന്ന് നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ കെ ഷാജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി വിവരം ദേശീയപാത അധികൃതരുടെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമെന്നും ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ കെ ഷാജു പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ട്രസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം അതിൻ്റെ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ആ ബിൽഡിംഗ് പൊളിച്ചു നീക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ നടപടിയിലേക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് പക്ഷെ എന്നാൽ കൂടി നാഷണൽ ഹൈവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹൈവേയുടെ ആർ ഐ അതേപോലെ തന്നെ സബ് കലക്ടർക്കെല്ലാം നഗരസഭയുടെ ഭാഗമായി തന്നെ ഇതിൻ്റെ പരാതി ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കെട്ടിടം തകർന്നു വീഴുന്നതിന് മുൻപ് അധികൃതർ ഇടപെട്ട് പൊളിച്ചു നീക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് നമ്മുടെ പുഴയോരങ്ങൾ സർവ്വതും മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയുകയാണ് പുഴയോരങ്ങളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളാൻ മത്സരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാവുകയാണ് ചെറുകുന്ന താവത്തെ പാറയിൽ രാജൻ പഴയങ്ങാടി പുഴയുടെ തീരങ്ങൾ പച്ച പുതപ്പിക്കാൻ രാപ്പകൽ ഭേദമില്ലാതെ കഠിന പ്രയത്നം നടത്തുകയാണ് ഈ പ്രകൃതി സ്നേഹി മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായ രാജൻ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ കണ്ടൽ കാടുകൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു പഴയങ്ങാടി പട്ടുവം പുഴയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഭൂരിഭാഗവും കണ്ടലുകളും വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചത് ഭ്രാന്തൻ കണ്ടൽ ചക്കരക്കണ്ടൽ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പതിനഞ്ചിനം കണ്ടൽ ചെടികളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് യാതൊരു പ്രതിഫലവും കൂടാതെയാണ് രാജന്റെ പ്രവർത്തനം അപൂർവ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടെ പുഴയുടെ തീരത്തെ കണ്ടൽ കാടുകളിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പരിസ്ഥിതി രംഗത്ത് രാജൻ നടത്തിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമായി നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടൽ നട്ടു പിടിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മണ്ണലപ്പ തൊടിയ അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യം ഞണ്ട് ചെമ്മീൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാ മത്സ്യങ്ങളും ഈ കണ്ടൽ ചെടിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷികൾ വിദേശ പക്ഷികൾ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പക്ഷികളും ഈ കണ്ടൽ കാടിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉപകാരം ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് നമുക്ക് വേലി ഇറക്കാമെന്നുണ്ടായത് വേലി ഇവിടെ വീടുകളിലെല്ലാം വെള്ളം പൊക്കം കയറിയതാണ് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന്റെ വാറ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കണ്ടൽ കാട് ഈ പ്രാവശ്യം നല്ലപോലെ നമ്മൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയങ്ങാടി എഴോ ചെറുകുന്ന് താവം കുഞ്ഞിമംഗലം മേഖലകളിലെ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കൈപ്പാട് നിലങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായും കണ്ടൽ കാടുകൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഇവ വ്യാപകമായി വെട്ടിമാറുന്ന സമീപനമാണ് അടുത്ത കാലത്തായി തുടർന്നു വരുന്നത് ഇത് തടയണമെന്നും സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള കണ്ടൽ കാടുകൾ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് സംരക്ഷിക്കണമെന്നും രാജൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി മഴവെള്ളത്തിനൊപ്പം കുത്തിയൊഴുകി വീടുകളിലും പരിസരങ്ങളിലും കെട്ടിക്കിടന്ന മാലിന്യം നീക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു ഇരിട്ടി നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളും ഹരിതകർമ്മ സേനയെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചാണ് ശുചീകരണം വെളിയമ്പ്ര കൊട്ടാരം മേഖലയിലാണ് ഇരിട്ടി നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരണം നടത്തിയത് കനത്ത മഴയിൽ പ്രദേശത്തെ വീടുകളിലും കൃഷിയ
പയ്യന്നൂരിലെ അതിപുരാതന ഖാദി കേന്ദ്രം കൂടിയായ ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളും ഓണവിപണിയിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചരിത്രത്തോളം തന്നെ പഴക്കമുള്ളതാണ് പയ്യന്നൂരിലെ ഖാദിയും നെയ്ത്ത് ഗ്രാമവും അത്രയേറെ പ്രാധാന്യവുമുണ്ട് പയ്യന്നൂരിലെ ഫർക്ക ഗ്രാമോദയ ഖാദി സംഘത്തിനും പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ഓണവിപണിയെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഇവർ നോക്കിക്കാണുന്നത് പത്ത് കോടി രൂപയുടെ കച്ചവടമാണ് ഇത്തവണ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പയ്യന്നൂരിന്റെ തനത് ഉൽപ്പന്നമായ മൾട്ടി കളർ മനില ഷർട്ടും തുണിയുമാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രത്യേകത മൂന്ന് നിരത്തിലുള്ള നൂൽകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ഇതിന് ആവശ്യക്കാരുമേറെയാണ് പ്രകൃതിദത്ത ചായക്കൂട്ടുകളുടെ ചേരുവകളാൽ നിർമ്മിച്ച പയ്യന്നൂർ സ്പെഷ്യൽ കലങ്കാരി ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽ ഡാക്ക മസ്ലിൻ ഡ്യൂപ്യോൺ സിൽക്ക് സ്പൺ സിൽക്ക് എന്നിവയുമുണ്ട് കൂടാതെ ഇന്ത്യയിലെ പുരാതന ഖാദ്യ ഗ്രാമങ്ങളിലെ അതിവിദഗ്ധരും ഭാവനാ സമ്പന്നരുമായ നെയ്ത്തുകാർ നെയ്തെടുത്ത വസ്ത്രങ്ങളും ഇക്കുറിയുണ്ട് ഓണം വിപണിയിൽ പത്തു കോടിയുടെ വിറ്റുവരവ് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഖാദി ബോർഡ് സ്ത്രീകൾക്കായി പ്രത്യേകം നിർമ്മിച്ച പയ്യന്നൂർ സെറ്റുമുണ്ടും കങ്കാരി പ്രിന്റിംഗ് ബെഡ്ഷീറ്റുമാണ് ഈ വർഷത്തെ ഓണം വിപണിയിലെ പ്രത്യേകത ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഈ വർഷത്തെ ഖാദി വിപണിയിൽ പയ്യന്നൂരിന്റെ തനിമ നിലനിർത്തി സ്ത്രീകൾക്കായി നിർമ്മിച്ച സെറ്റുമുണ്ടും പച്ചിലയിൽ നിർമ്മിച്ച നിറം കൊണ്ടുള്ള കളങ്കാരി പ്രിന്റിങ്ങുമാണ് ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നത് കോട്ടൺ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഷർട്ട് സാരി പയ്യനൂർപ്പെട്ട് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഖാദി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും മുപ്പത് ശതമാനം ഗവൺമെന്റ് റിബേറ്റ് നൽകുന്നുണ്ട് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഖാദി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും മുപ്പത് ശതമാനം റിബേറ്റ് നൽകും പത്ത് കോടിയാണ് ഓണവിപണിയിൽ ഖാദി വിറ്റുവരവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ണൂരിൽ മൂന്ന് കോടിയുടെ വിറ്റുവരവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി പയ്യനൂർ ഖാദി കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ ടി സി മാധവൻ നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞു എല്ലാതരം തുണിത്തരങ്ങളും നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് സാരികൾ പയ്യന്നൂർ പട്ട് അടക്കമുള്ള എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കളങ്കാരി പ്രിൻറ്റിങ്ങിനുള്ള ശുദ്ധമായ സസ്യ ഇലകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കളങ്കാരി ഇവിടെ ഷർട്ടിങ്ങും അതുപോലെ ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ അടങ്ങും എല്ലാം തന്നെ മേളയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കണ്ണൂരിൽ മാത്രം നമ്മൾ മൂന്നര കോടിയുടെ വിറ്റുവരവാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ മൊത്തത്തിൽ ഓണം വിൽപ്പനയുടെ ഉദ്ഘാടനം ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ നിർവഹിച്ചു മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളിയും ഖാദി വിൽപ്പന കേന്ദ്രം സന്ദർശിച്ചു മാഹി മലയാള ഗ്രാമത്തിൽ നടക്കുന്ന ശരത്ചന്ദ്രന്റെ ചിത്രപ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ പിന്നിലാക്കുന്ന തന്മയത്വത്തോടെയാണ് ഓരോ ചിത്രങ്ങളും ഓരോ ചിത്രങ്ങളും ജീവൻ തുടിക്കുന്നതും മനം കവരുന്നതുമാണ് നാടോടികളും സഞ്ചാരികളും തെയ്യക്കോലങ്ങളും സന്യാസികളും വഴിയിലെ മത്സ്യ കച്ചവടക്കാരി വരെ ശരത്ചന്ദ്രന്റെ ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അൻപത്തിമൂന്ന് ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിനുള്ളത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റുപോയ ചിത്രങ്ങളുമുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം പ്രദർശന വേദിയിൽ ശരത്ചന്ദ്രന മുഴുവൻ സമയ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ വച്ച പുസ്തകത്തിലെ വരികളും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് പല ചിത്ര പ്രദർശനങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്ര മനോഹരമായ ഒന്ന് ആദ്യമാണ് വരകളുടെ മാന്ത്രികന് ഇനിയും ഏറെ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ ശരത്ചന്ദ്രന് ആശംസകൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പുസ്തകത്തിലെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സദ്വാലിയൂരിനോട് പിന്നെ സമാധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രകാരനാണ് അത് സദ്വാലിയൂര് വാട്ടർ കളറിലാണ് ഇദ്ദേഹം മറ്റേ അക്രലിക്കിലാണ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടില്ല അധികം ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയാ തോന്നുന്നു അവിടെ എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് ഈ മാസം പതിനേഴിന് ആരംഭിച്ച പ്രദർശനം ഇരുപത്തിയാറിന് അവസാനിക്കും ശരത്ചന്ദ്രന്റെ ചിത്രങ്ങളിലെ കണ്ണുകൾക്കാണ് ഏറെ ആകർഷണീയതയെന്നും തന്മയത്വത്തോടെ ഉള്ളതാണ് ഓരോ ചിത്രങ്ങളെന്നും മലയാള ഗ്രാമം ചിത്രാധ്യാപകൻ പ്രശാന്ത് ഒളവിലും പറഞ്ഞു തെയ്യലം കണ്ടാൽ അറിയാം അതിൻ്റെ റെഡും അതിൻ്റെ യെലോ എല്ലാം ഭയങ്കര കത്തുന്ന പോലത്തെ കളറായിരിക്കും പിന്നെ മൂപ്പറ് ബോംബെ പഴയ നമ്മളെ ഗാന്ധി സിനിമേൻ്റെ പോസ്റ്ററിലെ മൂപ്പറ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മൈനൂട്ട് വർക്ക് അന്ന് കയ്യിൽ കമ്പ്യൂട്ടറൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇതൊക്കെ കൈകൊണ്ട് ചെയ്തൊരു മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും മൈനൂട്ടായിട്ട് ഇവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വരയിലെ മാന്ത്രികത നേരിൽ കണ്ടു അഭിപ്രായം എഴുതാൻ വാക്കുകൾ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ അത്രത്തോളം മനോഹരമാണ് ഈ ച
അക്ഷയ് പേരാവ് കണ്ണൂർ ഷിൻ തലശ്ശേരി കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പെരുകുമ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക തികവ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനും ഉണ്ടാകണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സാങ്കേതിക തികവുള്ളവരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ നിയമിക്കും അടിക്കടിയുള്ള സ്ഥലം മാറ്റങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ജില്ലാ പോലീസ് ട്രെയിനിങ് സെന്റർ എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനം കണ്ണൂരിൽ നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മന്ത്രിമാരായ ഇ പി ജയരാജൻ കെ കെ ശൈലജ കെ കെ രാകേഷ് എം പി ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പിലാത്തറ സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള നീന്തൽ പരിശീലന പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായി കോളേജ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിഭാഗത്തിന് നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശീലനം രണ്ട് ബാച്ചുകളിലായി മുപ്പതോളം വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് നീന്തൽ പരിശീലിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നീതു വിശ്വനാഥ് ആണ് പരിശീലന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് രാജൻ കുഞ്ഞുമകലമാണ് പരിശീലകൻ ജല അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് നീന്തലെന്ന് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ പറഞ്ഞു വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിച്ചു ഞാൻ രണ്ട് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്ന് തന്നെ ഇന്നലെ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് സാർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ഇന്ന് ഏതാണ്ട് ഫ്ലോട്ടിങ് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി വൈകുന്നേരം മൂന്നര മുതൽ അഞ്ചര വരെയാണ് നടക്കുന്നത് രാജൻ സാർ വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും വിതരണം ചെയ്യും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുന്ന നടപടികളാണ് മോദി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വർഗീയതയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ ഫെഡറൽ തത്വങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരെന്നും കോടിയേരി കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സെപ്റ്റംബർ നാലിന് സുമ ബാലകൃഷ്ണൻ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് എൽ ഡി എഫും മത്സരിക്കും ഡെപ്യൂട്ടി മേയർക്കെതിരായ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് രണ്ടിന് പയ്യന്നൂരിൽ നിയമങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തി കള്ള ടാക്സികൾ പെരുകുന്നു തൊഴിൽ ഇല്ലാതെ നഗരത്തിലെ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർ അനധികൃത സർവീസുകൾക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യം കാലവർഷത്തിൽ വെള്ളം കയറിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തികൾ തുടരുന്നു പ്രവർത്തികൾ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പത്ത് മണി വാർത്ത സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം